Só um minuto. Uh, Sr. Nichols? É aqui. Mas o que está acontecendo? Temos que ajudar na mudança. A mobília vai? Não. São só as caixas. Espera. Eu não pedi ajuda. Alguém tuitou que o senhor precisava de ajuda. Eu não tenho Twitter. <risos> tá. Cuidado com isso. Aí, isso é seu? Era da minha esposa. Ah, meus sentimentos. Coloca lá atrás. Não quer ajuda para descarregar? Eu dou conta. Jesus te ama, cara. O Jardim da Fé, versão brasileira, All Dubbing Group. Carga pesada. Eletrônicos.
Bíblia Sagrada. Preciso de um milagre. Espera, já estou indo. E aí, mano? E aí? É senhor. É, senhor. Esqueci umas caixas aí. Na minha casa? Era a casa da minha avó. Eu morei aqui até ser alugado. Leva isso também. Ah, pode ficar com isso. Eu não quero. Não vai caber no meu carro. Porque é um carro de criança. Ah, otário! Eu esperava nunca mais te ver. Igualmente. Eu tenho uma coisa que você vai precisar. A avó Rose. Chamava de o Bastão Sagrado. O Bastão Sagrado? É. Ela abençoava a cabeça de quem tentava invadir a casa dela. Ei! Toma sua caixa. Feliz Natal, amigo. Não é Natal. Faz sentido. Quando quiser, Jesus. Quando quiser. Ei! Tem um cara roubando o seu carro. O quê? Qual é o problema? É de Nichols? Sai do meu carro! Não é mais seu carro, cara. Eu não devia ter dado o carro como garantia no hospital. Será Para. que dá... Resolve isso com o banco, tá bom?
Mas que merda, hein? De onde eu venho, jovenzinha? Isso era um palavrão. <risos> Feliz Natal pra você também, seu Ranzinza. Não é Natal! Só estou vendo se está tudo bem. Ele não lava a louça! O problema nunca é a louça. Sai da porta. Você está olhando o quê? Coisas da Olivia. Está te faltando, Jesus. Como é que é? O seu Jesus sumiu. Pode repetir? O seu Jesus sumiu. Queria saber se eu poderia... Não. Você não sabe nem o que eu ia perguntar? Uh, não. É a sua última palavra? Não. Quem é o responsável aqui? Tô vendo o nome dele, mas qual é o seu? O meu nome... é não. Tá.
Seus pais sabem que está aqui? O Ramos não é meu pai. Ele bate em você? Não. Eu sou um fantasma para ele. Você não é um fantasma. Mas eu sou invisível. Eu tô te vendo. Eu te condecoro uma criança viva. Hum, o que é isso? É um bastão sagrado. Eu estava indo abençoar o Ramos. Ele não merece uma bênção. Às vezes, pessoas machucadas também machucam. Quem disse isso? Eu vi num adesivo de carro. A Rose costumava acender eles. Não funcionam mais. Eu queria que todo dia fosse Natal. E por quê? Porque no Natal se ganha presentes. E... As pessoas ficam legais. Hope, vem pra dentro. Eu posso te falar uma coisa? Claro. Essa sua roupa fede pra caramba. Não. É só um pedacinho para um jardim. Não. Vai plantar um jardim naquele campo lá atrás. A terra lá é tóxica. Nunca cresce nada lá. Eu vou considerar isso um sim. I am a poor and stranger While I'm traveling through this world of There's no sickness, toil, or danger in that bright world to which I go. I'm going there to see my father. I'm going.
Que lugar é esse? É para passar o tempo. Sua mãe sabe que está aqui? Ela é das antigas. Só me manda ir brincar. O que está fazendo? Plantando um jardim. Por quê? Para ter o que fazer. Parece trabalho. Quem não trabalha, não come. Quem disse? A Bíblia disse isso. Quer ver uma coisa legal? Sempre. De todos os lugares aqui, onde tem a melhor terra, é debaixo dessa árvore morta. Nada que morreu já voltou a viver. Isso não é verdade. O meu pai morreu e ele nunca vai voltar. Eu sinto muito. A mamãe diz que a gente não deve dizer sinto muito quando descobre que alguém morreu. Devemos perguntar como ele era. <risos> Tudo bem. Como era o seu pai? Ele era bom. Um pouco bobo. E como ela era, a sua esposa? Como você sabe que eu perdi a minha esposa? Ninguém se muda para essa vizinhança porque está começando a viver. Ela era um pouco boba. Talvez igual ao seu pai. Ela gostava de rock and roll e sushi. Eca! <risos> Vem cá, filha. Me dá uma ajuda. Qual era o nome dela? Olivia. Ela adorava trabalhar. Ela trabalhava numa lanchonete? Ela era uma horticultora. Uma horticultora o quê? <risos> ela era uma especialista em plantas e me ensinou tudo o que eu sei sobre jardinagem. E o que ensinou para ela? Ensinei a ela tudo o que eu achava que sabia sobre a fé. Você é um pastor? Não. Sou um cara que leu muito a Bíblia. A minha mãe tem uma Bíblia. Ela parou de ler depois que meu pai morreu. Tem muitas histórias boas na Bíblia. Quadrinhos. Lá tem ótimas histórias. Mas não são reais. Eu costumava contar histórias da Bíblia enquanto jardinávamos. Me diz. Qual é o seu nome? Hope. Qual é o seu? Quando eu era professor, eles me chamavam de Senhor Nichols. O senhor vai contar histórias da Bíblia enquanto planta esse jardim? Não. Não tem mais ninguém para ouvir. O velhinho tocou o violão e fez dum-dum no seu dedão. Com dumba, dumba, deu o salcão. O velhinho entrou no vagão. Jesus save, come to me.
Gasolina. Esses foram os 20 metros mais longos da minha vida. A minha ciática tá me matando. Eu nem lembro como é que eu cheguei até aqui. O que você achou? Parece uma tomada. É um nó de árvore. Costumava ser um dos galhos favoritos dela. As árvores foram a primeira coisa que Deus plantou no Jardim do Éden. Éden? É a primeira história da Bíblia. No começo, não tinha nada. Nada? Nada. Não havia terra, céu, mar, plantas, animais e nem pessoas. Eu não sabia disso. Deus disse na escuridão que haja luz e de repente veio a luz. Como um interruptor. Como um interruptor. E Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão e foi descansar. Na manhã seguinte, Deus olhou à sua volta e viu que a terra precisava ser mais organizada. Então, ele colocou a água toda em um lugar e toda a terra seca em outro. Quando ele terminou, ele fez as plantas e as árvores, como aquelas que cobrem as montanhas rochosas. Vem. Todos os tipos de árvores e plantas começaram a crescer. Então, Deus fez o sol brilhando no céu durante o dia. Ele pendurou a lua e as estrelas para brilharem à noite. Ele parou para olhar o que tinha feito e disse, isso ficou bom. Muito bom. No dia seguinte, Deus encheu as águas com vida. Milhões de peixes nadando no oceano. Ele fez as aves e as mandou sobrevoar os céus. Excelente. Isso é bom, ele disse. Bem, então Deus deixou a terra trazer à vida todos os animais, os que se arrastam e as bestas selvagens. Dinossauros? Tudo isso, de formigas a zebras, leões, tigres e ursos. Minha nossa! <risos> Mas Deus sentiu falta de alguma coisa. O que faltava? O homem. E a mulher? Deus disse de novo, vamos fazer os homens que serão como nós, e eles terão poder sobre os peixes do mar, sobre as aves no céu e os animais no chão. E aconteceu, desse jeito. Pam. Ele criou o primeiro homem. Do quê? A vida cresce do solo da terra, se for amada. Deus fez o homem do barro. E Deus fez as crianças do quê? De doces, é claro. <risos> Você tem filhos? Tenho uma filha, já é crescida e casada. 
está chateada. Mas como? Ela não gosta das escolhas que fiz pela mãe dela no fim. Uau! Então só vai lá e pede desculpas. Não é tão simples. Quando eu faço a bagunça, a minha mãe me manda pro meu quarto. Mas, quando eu peço desculpas, ela me deixa sair. Eita! Aposto que minha mãe tá me procurando. E a mulher? Amanhã. Hope! Hope, cadê você? Com licença. Você viu a minha filha? Eu vou entender isso como um não. Cuidado, hein? Vai acabar explodindo. Amor, já tá na hora de ir, tá bom? Ei, acho que começamos com o pé errado. Isso era pra ser algum tipo de piada ruim? <risos> Não, nada disso. Foi a serviço? Não foi uma indenização que o governo me deu. Beleza, então. Uhul! Fuzileiro? Vietnã, de 68 a 71. Infantaria? Capelão. Você não é um desses malucos, né? Sou professor de jardim de infância aposentado. E qual é a do jardim? É um jardim para a cura. A minha esposa plantou um enquanto estava doente. Não funcionou. Eu sinto muito. Eu não sei se quero você enchendo a cabeça da minha filha com histórias sobre homens de barro. Essa é a única verdade na Bíblia. Guerra é uma coisa suja. Um homem não é capaz de se limpar sozinho. Bem, Jim, você sabe o que eles dizem aqui no Colorado. Se você não gosta do clima, é só esperar 10 minutos. Mas dessa vez, você pode reclamar. O verão veio muito quente na área metropolitana de Denver. Na verdade, Commerce City marcou o recorde de temperatura nessa tarde de quinta-feira, 36 graus. A primeira vez desde 1990. O 
Deus vai criar as mulheres hoje? Ele criou uma mulher para um homem solitário. Biscoitos de manhã? A essa altura, por que não? Já não arrancamos esses? Deixa comigo. Deus colocou o homem que ele criou em um jardim perfeito e disse a ele para cuidar. Ninguém cuidou dessa árvore. Só o Espírito de Deus poderia dar vida a essa árvore. Acho que eu deixei o meu espírito em casa. Você mal trouxe o seu corpo, Norm. Hum. No meio do jardim, Deus plantou duas árvores especiais. Uma era chamada de árvore da vida e a outra de árvore do conhecimento do bem e do mal. Parece um filme de terror. O mal pode parecer um filme de terror. Então Deus disse ao Adão, o nome dele era esse, que ele poderia comer o fruto de qualquer árvore do jardim, exceto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer dessa árvore, Deus disse, você morrerá. Por que Deus criou uma árvore que não se pode comer dela? Ele queria que as pessoas tivessem escolha. Sem o livre-arbítrio, nós viveríamos sob o controle de Deus. Como um robô? <risos> Isso. Como um robô. O que aquele idiota está fazendo agora? Muito bem. Está pronta para ouvir sobre a mulher? Eu estou cansada de esperar. Adão estava solitário e precisava de ajuda. Então Deus fez o Adão cair em um sono profundo, removeu uma costela dele e a usou para fazer a primeira mulher. Tem muito mais coisas na minha mãe do que só uma costela. As mulheres são feitas para serem fonte de força e determinação. Todas elas são muito mais do que só uma costela. O homem Adão deu o nome de Eva porque ela se tornaria a mãe de tudo o que vive. Mas, um dia, Eva passeava pelo jardim e uma serpente falou com ela. Uma serpente falante? Mas que esquisito! Se é esquisito e está na Bíblia, provavelmente é importante. Então a serpente disse, Deus falou mesmo para vocês não comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? E o que ela disse? Ela disse, do fruto das outras árvores do jardim podemos comer, mas não dessa, senão morremos. Sai para lá, serpente! Então, a serpente disse, vocês não vão morrer. Deus sabe que se vocês comerem o fruto da árvore, se tornarão sábios como um Deus, conhecendo o bem e o mal. E o que você acha que ela fez? Ela comeu fruto. E por que você acha que ela fez isso? Porque é difícil se segurar. Exatamente. Ela comeu o fruto e então deu um pouco para o Adão. Ele estava lá? Eles estavam bem ali, sem fazer nada. E ele comeu o fruto também. Então os dois souberam pela primeira vez que estavam nus. Eles devem ter pirado. Isso mesmo. E sentiram vergonha. Eles correram e pegaram folhas de uma figueira para se cobrirem. E esse foi o primeiro pecado. Daí em diante, a vida se tornou muito difícil. A Eva estragou tudo. Não. Foi culpa dos dois. Eles deveriam ter tomado conta um do outro. Fique aqui. O que está fazendo? O que está aparecendo, capelão? Me chame de senhor. 
Eu vou deixar ali no canto. Não, estamos plantando um jardim aqui. Que tipo de jardim você acha que vai nascer nesse lixo? O tipo que eu plantei no Vietnã. Ah, eu não gosto de verdura. Era um jardim de flores. Também não gosto de flor. Leva o seu lixo pra longe daqui! Ficou maluco, velhote? Devolve minha perna aqui! Isso tá melhor que as fake news na TV? <risos> Sim, o médico falou que eu tenho a veia de um bebê. Você não sabe o que eu passei! Eu sei exatamente o que você passou. Aquelas flores eram para colocar nos sacos com os soldados mortos. Soldados mortos! Tenha um bom dia. Isso foi incrível. É. Bem, acho que ele mereceu. Qual é a próxima história? Amanhã eu vou te contar como Deus dizimou a humanidade com água. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não. Qual é? Todo mundo tem uma ferida, uma dor, um problema, e eles sempre me procuram. Eu soube que é um capelão. Sim, eu era. Eu estou cada dia mais velho. E eu queria garantir que eu estou bem com aquele cara, lá de cima. Aquele cara? É, sabe, Deus, Jesus, o Espírito, sei lá. Você acredita que Deus nos enviou o seu único filho para pagar pelos seus pecados e que ele morreu na cruz e ressuscitou dos mortos? Sim, claro. Beleza, é isso. Você está bem. Ah, é mesmo, eu tô? Olha, uh... Cal. Olha, Cal. Apenas você e Cristo sabem o que está no seu coração. E se tudo que está no seu coração é não, é melhor você encontrar o sim antes que seja tarde.
as pessoas. Porque elas se esqueceram dele e de como ele as amava, exceto por um homem. O nome dele era Noé. Ah, eu conheço essa história. Conhece? Uma vez eu ganhei uma arca de Noé de Natal. É por isso que eu amo Natal. Ganhar presentes. Natal não é sobre ganhar. Sim, é sim. Não é, não. Depois dessa, vamos ter que passar para a história do Natal para você saber a verdade. O senhor é quem manda. Então Deus estava muito triste porque as pessoas pararam de amá-lo. E estavam sendo cruéis umas com as outras. <risos> Vamos lá, filha. Vamos sair do sol. Ah, obrigada. Isso, assim. Sente-se aqui. Deus disse a Noé, águas inundarão a terra. Construa um barco bem grande de madeira, uma arca. E Noé fez exatamente o que Deus pediu. Ele entrou no barco com a esposa, os filhos e as esposas deles. E depois todos os animais. Menos os unicórnios. Os unicórnios não existem. Porque eles não conseguiram entrar na arca. Brincadeira. Os unicórnios não existem. <risos> e Deus fez chover por 40 dias e 40 noites, inundando a terra e fazendo desaparecer todos os seres vivos. Depois de muito tempo, a arca finalmente pousou no topo de uma montanha. A família de Noé e todos os animais saíram da arca e se espalharam pelo mundo todo. Eu espero que isso nunca mais aconteça de novo. Não vai. Como sabe disso? O arco-íris no céu. É a promessa de Deus que Ele nunca mais vai fazer isso de novo. Hum. Uhul. Uhum. Essa história é boa. Ah! Uhul. É sim. Mas o Natal é a melhor história de todas. Eu tô pronta. Amanhã, enquanto plantamos as sementes, eu vou te contar a história do milagre. Mas primeiro, eu tenho uma tarefa para você. Fechado. Não. O Ed falou que você diria isso. <risos> Ele te mandou? Sim. <risos> Tudo bem, menina. Do que precisa? Você sabe que não é Natal, né? Todos os dias deveriam ser Natal. As pessoas tratariam melhor umas às outras. 
Deixa eu te perguntar uma coisa. É que no outro dia... O que quis dizer com... O problema nunca é a louça? Você vive com uma mulher que teve uma vida difícil. Ela tem uma filha que precisa de um pai. Se você quiser ter paz em casa, precisa ser um guerreiro espiritual. Eu pensava muito em Deus enquanto eu estava lá. Ele parecia mais real, sabe? A morte torna Deus mais real para alguns. Para outros, pode levá-los a questionarem a própria fé. Como era sua esposa? Ela era incrível. Bom dia, Capelão. Ah, é. Eu fui batizado quando era criança. Isso se mantém ou eu preciso fazer outra vez? Apenas lave a louça. Com licença, senhor. Qual é o seu problema? Pode dizer. Mocinha, as minhas costas doem. Eu preciso ir muito ao, ao banheiro. Os pelos do meu nariz crescem demais. E Hollywood cancelou a única série de comédia com um ator conservador. Eu posso conviver com isso. Mas o meu espírito está sumindo. Obrigada. <risos> Obrigado por melhorar o meu dia. Não é de quê? Nos conte seu problema e vamos tentar ajudar. Senhor, qual é o seu problema? Ela disse que eu tenho edema? Ela perguntou qual é o seu problema. Eu sou velho. <risos> Flatulência. <risos> o que estão fazendo? Mandando a minha filha incomodar os vizinhos para saber dos problemas deles. Essa gente não quer falar das próprias dores. Eu sei, eu vejo isso todos os dias. E vê se para com essas histórias sobrenaturais da Bíblia que fazem ela me perguntar se o pai dela vai voltar dos mortos. Aonde você pensa que vai? Eu vou comprar detergente. Cuida da sua família. Jardim da Fé. Muito bem. A Cat tem soluços desde 1984. 
Eu acho que não acredito nisso. As costas do vovô. Uhum. Os pelos do nariz. E a série de comédia favorita cancelada. Sim. E o Stanley está surdo. Uhum. Vai me contar do que isso se trata? Vamos plantar uma semente no jardim para cada pessoa e rezar por elas. Quero estar nessa lista. Meus joelhos doem. Tá bom. Coloca aí. Para onde ele vai? Deus, abençoe este solo e estas sementes que ofereço ao Senhor em nome de minha filha Dini. Cure seu coração. Ela é a minha pessoa favorita no mundo. Em nome de Cristo, amém. Devia usar um capacete. Você está parecendo sua mãe. Como você está, querida? Bem, eu acho. Dar aula para as crianças me mantém ocupada. Mas o senhor já sabe. Crianças podem preencher muito espaço na mente de alguém. E essa bicicleta? O banco levou meu carro. Ainda teria o carro se tivesse deixado a mãe mais tempo no hospital. Isso não é o que ela queria. Ela estava doente, pai. Ela não estava pensando direito. Ela tinha câncer, Dini, não demência. Ela não queria morrer no hospital. Ela morreu onde queria, sentada na velha cadeira dela. Olhando para o jardim. Ela poderia ter vivido mais. Mais? Para quem? Para nós? É a nossa responsabilidade deixar as pessoas irem como elas ah, querem. Foi isso que o senhor fez? Ou ela ainda está em alguma prateleira por aí? Eu vou resolver isso. Desculpa, pai. É só Não. que... Me desculpe. Eu poderia ter sido um pai melhor. O senhor é um bom pai. É que dói tanto. O senhor tem que saber que a mamãe está com Jesus. É que não vejo Deus trabalhando na minha vida agora. O Senhor precisa se desprender. Eu preciso de um milagre. Talvez o milagre venha depois. O Senhor não vai pedalar sem capacete. Tá bom. Então esse é o seu jardim? No momento é só terra. E como está o Alan? Ele está bem. Trabalhando muito. Ele gosta do Senhor. É um começo. Eu gosto do Senhor. Na maior parte do tempo. Eu vou postar uma foto do seu jardim na internet. A internet 
é bruxaria. A internet é aquilo que você busca nela. Eu sempre busco coisas boas. Tipo conseguir jovens cristãos para ajudar um velho a se mudar. A gente se vê, pai. Pergunta. Claro. É. Se você pode me ajudar com aquilo. Sim. Posso ajudar. Valeu, capelão. Olha, tá lindo. Está pronto? Você tá? Só um instante. Agora sim. Eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sepultado com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé para ser um novo homem.
para a história de Natal. Trouxe a lista? O ouvido do Stanley tá ruim. A Cat tem os soluços. Uau! Desde 1984. Por que tá fazendo isso? E o que isso tem a ver com a história de Natal? Fazemos isso para semear a palavra de Deus para quem precisa. A palavra? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eu não entendi. Então presta atenção. Há muito tempo, Deus semeou a palavra em uma jovem chamada Maria. Havia um homem que tinha se casado com ela, chamado José. Ela disse a ele que um anjo veio visitá-la e disse que ela daria a luz ao Filho de Deus. Foi difícil para ele acreditar no início, até que o anjo veio até ele e contou. Então José se comprometeu com Maria como seu marido. O espírito do Norme está sumindo. Oh, temos que cuidar dele. Então, quando chegou a hora da Maria dar a luz, aconteceu de ser no mesmo dia em que o governo queria contar as pessoas de cada região. E o casal teve que viajar para Belém para ser contado. Foi uma viagem difícil. Então, quando chegaram na cidade, todos os hotéis estavam lotados. Não tinha lugar para eles ficarem. Por que ninguém ajudou eles? Bom, por fim eles foram ajudados. As pessoas se sensibilizaram e ofereceram um estábulo para eles ficarem. O Filho de Deus nasceu num estábulo? <risos> Sim. Mas a Maria e o José ficaram muito agradecidos por terem um lugar para ficar. Isso é da minha mãe. Você é uma boa pessoa. <risos> Naquela noite, os pastores visitaram o bebê e, mais tarde, uma estrela guiou os três reis magos do leste para ver o menino Jesus, o rei dos reis, aquele que poderia salvar o mundo. Por que o mundo precisava ser salvo? Por causa do primeiro pecado. Alô? O fruto que a Eva comeu com Adão, que estava do lado dela. Alô? <risos> Isso mesmo. Aquele bebê cresceu para se tornar Jesus Cristo, o maior mestre do amor e o salvador dos perdidos e dos aflitos. Esse é do Carl. O joelho dele é ruim. Querido Deus, diga sim para o joelho do Carl. Algumas pessoas rejeitaram Jesus, então prenderam ele em uma árvore morta até ele morrer. No entanto, antes dele morrer, ele disse aos seguidores que ressuscitaria três dias depois. E ele o fez. O único homem que já venceu a morte. Isso mesmo. Mas ele é um homem que pode guiar você pela vida. Você algum dia vai me contar por que o Natal não é só para ganhar presentes? O motivo de darmos presentes no Natal vem da história dos Três Reis Magos. Que bom! Outra história! Que viajaram uma longa jornada para entregar ao Cristo presentes. Em sua honra, dar presentes é um sinal de amor. Durante o Natal, isso nos lembra do presente de Cristo e da nossa necessidade de presentear os outros com amor. É por isso que todo dia deveria ser Natal. Sim. As pessoas poderiam viver como se todos os dias fossem Natal. Inclusive eu. Ainda está faltando o menino Jesus. Não está, não. Feliz Natal. <risos> Feliz Natal para você! Eu queria.
queria poder acender as luzes. E agora? Oramos para o Jardim da Fé. Aqui. Como se ora? Jesus nos ensinou a orar. Abre na marca vermelha. Agora, leia a parte em vermelho. Pai nosso que estás no céu. É... San... Santificado? Seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas ofensas. Assim como perdoamos os que nos ofendem. E não nos conduz à tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O que isso quer dizer? Quer dizer, me mostre Deus como querer o que o Senhor quer. O que eles estão fazendo agora? Vamos, querida, vem jantar! Oi, Ed. Ho, ho, ho! Muito engraçado. Fique em paz, Ed, meu querido.
Bom dia, Ed. Bom dia. Isso aí. É um milagre de Natal. E ainda nem é Natal. Agora é. Pessoas na internet estão tentando trazer a minha série de volta. E eu acho que os pelos do meu nariz pararam de crescer. Que bom. É. Estou feliz por você. É. <risos> Não sai nada. É de verdade. Como conseguiu isso? É um ato de Deus. Ele ainda trabalha. Mas você sabe disso. É, eu te devo desculpas. Pelo quê? Eu nunca cheguei a perguntar como era sua esposa. Você está olhando para ela. Você fez bem para aquele soldado, senhor. <risos> Ai! Você contou pra ele? Contou pra ele? Contou o quê? É que eu vou comprar um anel decente pra ela. Que orgulho. É, bom, bom mesmo. mesmo. Ai, tá bom, tá bom. Isso, isso, isso! Vamos fazer um almoço de Natal! Você deve ter corrido o estado do Colorado inteiro gritando Feliz Natal para trazer todas essas pessoas aqui. Eu estava na internet. Não deveria estar na internet. <risos> Não foi eu. Foi ela.
Você fez muito bem para essas pessoas, pai. Fiz para libertar sua mãe. Vamos comer? Deveríamos rezar primeiro. Seja sincera. Diga o que está no seu coração. Deus, obrigada por fazer essas sementes se transformarem em flores para tornar o dia de hoje especial. Obrigada pelo menino Jesus. Eu sei que Natal não é sobre ganhar presentes, mas eu tô vendo que alguém trouxe bolo de chocolate. Isso é meio que um presente. Então, obrigada por isso também. Mas, o mais importante, Deus nos mostra como querer o que o Senhor quer. Amém. 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 Não, 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 ninguém quer me ouvir cantar. Queremos sim. Eu não sei o que cantar. Tá bom. Mas eu só sei uma música de Natal. Mas não é Natal. É sim. Deck the hall with boughs of holly. Fa la 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 la. Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Dawn we now are in peril. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Eu quero que fique com isto. Tem muitas histórias importantes neste livro que você precisa aprender. Obrigada. É um mapa para uma vida melhor. E é provado que funciona. Leia todos os dias. Assim eu te verei novamente. Chegou a hora de eu encontrar o Jesus que eu conheci há muito tempo. Eu vou buscar ajuda. Não. Eu quero estar com a minha esposa. Mas eu... Mas eu... Está tudo bem. Está tudo bem. Ah, claro. A tomada. O quê? A tomada na árvore. O que tem ela? Liga o cabo nela.